they can't block the uh, returning officers offices and uh, pick, pick the candidates or their uh, returning officers or their uh, proposers and seconders then that is not a contempt under section those article those which are with regard to the the supreme order. court is sitting as the guardian of the fundamental rights even article 187 is in your i don't have to write any sections for invoking the jurisdiction of this court sections are irrelevant here the very state is at stake if the elections are not held freely and fairly ye jo summary hai to 31 logon ke liye hai na 31 uh, form sarjit di riayat the sir unko hamare paas ye aaye the unko dispose of kiya sir jitni bhi saath saath aate rahe the commission took steps and uh, forward it according ek aadmi rajanpur rojhan aur bakhar aur sakhar se to nahi aa sakta yahan election commission ke paas lekin wo to wahi karega wo kamit aur par district election commissioner provincial district election commissioner provincial election commissioners main wohi letter aapko provincial election ko aur inhone jo apni compliance report mein likha hai inhone wohi likha hai ki wo letter se aapki puri कंटेम्प्ट एप्लीकेशन पढ़ ली है उसमें आपने कोई एक स्पेसिफिक एलिगेशन भी नहीं लगाया है आपने बस जनरल बातें की हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन वी कंप्लीटली एग्री विद दिस वी हंड्रेड परसेंट एंडोर्स इट यू हैव नॉट मेड एनी एलिगेशन आई मीन व्हाट आर वी डूइंग हियर सेंडिंग पीपल फॉर कंटेम्प्ट यू हैव जस्ट मेड यस we when uh, we are the uh, we, this court has fixed the day, uh, ensured the date for elections is taken uh, fixed this court is trying its utmost not to disrupt the election process but if where is the any specific allegation make a specific allegation all it is it's just general words the election commission is under a constitutional duty to conduct free and fair elections yes The, under article 218 yes that sir you just saying these general like general baatein kar rahe hain to koi specific baat ho to hum usko dekh sake to so where is anything specific but so what do you I, I, we can unless you want us to substitute ourselves as election commission of pakistan that we should hold the elections ourselves wo bhi humne karke dekh li hai कि जो फिर क्या हुआ था उस इलेक्शन में जो आपने जो एलिगेशंस लगाए थे एंड फिर हम सुप्रीम कोर्ट ने कितना वक्त जया किया और फिर वो मालूम हुआ कि कोई भी सब्सटेंशिएटेड एलिगेशन नहीं थे पैंतीस पंचर वाली जो बात इसी कोर्ट में हुई थी उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बेजाबतियों का अनफॉल किया था अगर और हर चीज मुस्तरद हुई ऑर्गेनाइज उन्होंने हर चीज मुस्तरद हुई ऑर्गेनाइज हर चीज मुस्तरद हुई ठीक है ऑर्गेनाइज उन्होंने कहा नहीं है लेकिन इनरेगुलरिटीज उन्होंने सैंतालीस स्पेल आउट की थी उसमें भी यही हुआ था आपकी भाई थी इसी को भाई हम तो जजेस नहीं थे ना मैं ये नहीं कह रहा आप आ, उस जो भी जजेस थे उस वक्त उन्होंने ये डिटरमिन किया आपने कोर्ट का बेतहाशा वक्त जया किया आपने और कोर्ट ने आपके सारे एलिगेशन मुस्तरद कर दिए कोई कंपैरिजन नहीं है जी? उसका और इसका कोई कंपैरिजन नहीं आज जो कुछ हो रहा है इस पाकिस्तान में आप देख ले जरा ये खुद चीफ इले, ए, अपना इलेक्शन कमिश्नर ने स्पेल आउट किया बारह पे जो मैंने अर्जी इलेक्शन कमिश्नर हमने तो नहीं अपॉइंट किया है ना आप ही ने अपॉइंट किया मैंने नहीं किया ना नहीं तो आप, आप जो बातें आप देखिये कोई पाकिस्तान को जिम्मेदारी नहीं लेता है क्यों नहीं प्रो इलेक्शन होने नहीं दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन और इनको अथॉरिटीज को डायरेक्शन दे सकते हैं कि इससे ज्यादा डायरेक्शन हम क्या दे सकेंगे 22 दिसंबर का ऑर्डर से सख्त ऑर्डर हो ही नहीं सकता है बिल्कुल ठीक है बट उस पे अगर इन्होंने हमें टाल मटोल की होती वी वुड हैव टेकन देम टू टास्क तो नहीं किया ना मतलब अब आप आप सुनते नहीं ना खोदा तो हम आपको सुनते हैं आप बात करते हैं खामोशी से वो बात कर रहे थे आप उनको भी बार-बार इंटरव्यू मैं तो आपको ही सुनने जा रहा हूं कब मैं बोल रहा हूं आप ही बस बोल ले फिर आप बोल ले हम चुपचाप बैठते हैं पुराने स्टाइल में वो 12 पे वो पेज आपकी दो पेज की प्रेयर है आप प्रेयर पढ़े वो कंटेंट में आती है मतलब आप कह रहे हैं की जलसों की इजाजत दें रैलीस की इजाजत दें ये नहीं कंटेम तो सिर्फ इस चीज की कंटेम्प्ट है की ऑर्डर की नॉन कंप्लायस उस हद तक कोर्ट देख सकता है कि जी हमारे 
ऑर्डर को वायलेट किया है तो इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू फेस दीडिंग अगर आप अपनी प्रेयर क्लॉज पढ़े ना पेज सिक्स से सेवन पे तो आप तो इसमें यह भी कह रहे हैं रिस्पॉन्डेंट नंबर टू मे काइंडली बी डायरेक्टेड टू टेक अगेंस्ट दी कल्प्रिट अंडर सेक्शन फिफ्टी फाइव वन एट्टी फोर वन एट्टी सिक्स वन एट्टी सेवन एंड वन एट्टी एट ऑफ द इलेक्शन है जिन्होंने मेरे प्रपोजल को उठाया है जिन्होंने मेरे को उठाया तो सिर्फ उस ऑर्डर की हो रही है ना हाँ आप इसको नई पिटिशन के तौर पर आर्ग्यू कर रहे हैं वो एक अलग चीज है दिस इज नॉट ए फ्रेश पिटिशन दिस इज ऑनली दोसीडिंग ऑफ कंटेम कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट दी अलेज कंटेमर इफ यू विल मेक आउट द केस ऑफ कंटेम सर पैराफ्री ऑफ टाइम है शॉर्टन ये माई लॉर्ड आर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये वी विल नॉट काउंटेनेंस एनी डिले इन द इलेक्शन आई डोंट वॉन्ट टू बी प्री वी टू दैट इट ऑल आपने मेरे वकील को भी कंटेम नोटिस दिया सो आई कॉन्ट टेक दैट रिस्क ऑफ गोइंग टू दी हाईकोर्ट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू इन एनी मैनर इन एनी मैनर वॉट सो एवर आई डोंट वॉन्ट दी डेफरमेंट ऑफ द इलेक्शन इवन फॉर अ मोमेंट इवन फॉर अ मोमेंट रेयर क्लॉज तो आपकी मेन जो पिटिशन जो यहाँ लगी होगी उससे भी ऑन द स्कोप ऑफ दैट सर इलेक्शन कमीशन ने दो पेज की सर आर्टिकल सेक्शन वन एटी फोर वन एटी फाइव वन एटी सिक्स वन एटी सेवन जो भी पकड़ता है ऑब्स्ट्रक्ट करता है उस लेवल प्लेइंग फील्ड को जो भी डिनाई करता है उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है इलेक्शन कमीशन वाई इज द इलेक्शन कमीशन स्लीपिंग ओवर इट एंड प्री बी टू नॉट फाइल्ड ए सिंगल कंप्लेट सर मैंने वी आर आस्किंग यू रिपीटेडली शो अस योर कंप्लेट दैट यू फाइल बिफोर द इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन विल इफ इट डजन एंटरटेन योर कंप्लेट इज अ डिफरेंट मैटर दे हैव इंप्लीमेंटेड आर ऑर्डर Now, if you have a complaint, you should show us. This was my complaint. This was left unattended. The CD, they claim that. I, Akhil Kosa Sir, I think you should speak, and I don't know. I, I, you don't let us talk at all. <laughs> yes, yeah, the other way around. I, sir, as a law, as an officer of this court, me, this is not a trait. I am not going to obstruct them. No, this is contempt. We compliance. We need to have compliance. Now, if you will be shocked by them, if they are going to be angry, हम आपसे कह रहे हैं बिकॉज हमारा तो ये कंटेम प्रोसीडिंग है इसके अंदर हम बुला के किसी को कहें कि तुम कंटेम प्रोसीडिंग फेस करो चार्ज फेज करें लेवल प्लेइंग फील्ड सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं दे रहे इनको बताइए बिल्कुल दे रहे हैं एक मिनट एक दे रहे हैं सर सर साढ़े पांच सौ ना उनसे एक मिनट बोलने दीजिए ना उनको आप सर मैं सवाल किया है जवाब तो देने दीजिए सर विद योर परमिशन सर ये जो अभी दोबारा रिपोर्ट दी है इसमें एज मनी एज ट्वेंटी थ्री यहाँ हजारों की तादाद में हो रहा है थर्टी कंप्लेट सो फार कमीशन हैज रिसीव्ड ऑन रिकॉर्ड एंड एवरी मतलब कंप्लेट हैज बीन सेंट टू दी रेलिवेंट क्वार्टर इवन अप टू द लेवल ऑफ द आर ओ टू कीप देर ऑफिस ओपन एंड एक्सेप्ट द रिसीव द नॉमिनेशन पेपर एंड डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू लास्टर इज एन इंडेक्स सर देर इज अमरी And it is on the record, sir. Sir, ये जो फरमा रहे हैं पैरा थ्री मैं पढ़ देता हूँ एल यू नो दैट फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर एज पर इलेक्शन स्कैड्यूल इशूड बाई दी सी पी इज कंक्लूडिंग टूडे वाइल द रिसीविंग एंड फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर स्टिल मार्ड बाई द इंसिडेंट ऑफ फेयर इंटीमिडेशन स्नैचिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर एंड अदर सी एस सच एक्ट इन दी हैंड ऑफ द पुलिस इन दिस वे द कैंडिडेट्स आर बींग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज कंड्यूसिव एनवायरमेंट इज नॉट बींग प्रोवाइडेड टू ऑल विदाउट एनी discrimination december 2023 and unhinderedly but the discouraging aspect of the situation as mentioned above is so that the returning officers who mostly are from provincial uh, slash federal executive are not acting in a proactive manner as the electoral laws demand from them they seem unable to control the situation even inside their office premises by making it conducive for all the prospective candidates to attend their offices unhinderedly without Uh, from intimidation any discrimination for receiving and filing of their nomination papers uninterruptedly para 4 as you also know that all the executive authorities are bound to assist the election commission of pakistan in the conduct of elections in a fair free and transparent manner as stipulated under article 220 of the road with section 5 of the elections act 2017 but contrary to this contrary to this the concerned administrative authorities including dro ro and other functionaries working under the administrative control of the provincial government are not rendering the requisite 
assistance as required of them under the quoted provision of law to provide and hence is the clear violation of constitutional provision as well as of the provisions of electoral laws and directions instructions of ECP2. Foregoing in view, it is therefore requested kindly to intervene in the matter by issuing strict directions to all concerned under your administrative control to act proactively, effectively and promptly to provide a conducive environment at the premises of the DROs offices so as all the prospective candidates could file their nomination papers of ease without any hindrance, fear and intimidation. Besides, necessary direction may also be issued to all deputy commissioners and other administrative officers under your kind control to control the situation within the premises of their respective offices and take strict and stringent actions against any officers, officials of any department who is intervening and impeding the 